。宝子们，咱们穿越可千万别穿越到清朝当公主哦。怎么说呢？清朝的公主，嗯，有点惨。跟之前的朝代不太一样，清朝的公主差一点呀就不叫公主了，所以才有了咱们琼瑶阿姨的《还珠格格》。在这儿呢，我要强调一下，格格和公主是不一样的。格格呢是指皇帝之外的王爷呀、贝勒啊他们的闺女，公主才是皇帝的亲生女儿。大清虽然保留了公主的叫法，但是呢，在管理制度上却做出了改变。但在清朝的公主管理制度之下，造就的是一段段悲惨的人生啊！按理说，这可是大清金尊玉贵的公主呀，怎么会有悲惨的人生呢？这是因为呀、啊，他们既不是家里的主要劳动力，也不能完成传宗接代的任务，即便是长大之后，也不能当皇帝。所以啊，说到底，他们从出生那天起，就只是皇家一个好看的面子而已。而且呢，几乎所有的清朝公主这辈子都只有三次晋升机会，最后能混到什么程度，全看皇上、皇后以及太后这三位紫禁城高管喜不喜欢他们。除了皇后所生的公主，以后肯定会是最高品级的固伦公主之外，那其他人呢，都需要后天努力，或者通过结婚来给自己博一个封号啦。基本上呢，所有的清朝公主作用就是笼络人心。要么核心到距离紫禁城很远的地方，要么就下嫁到某位重臣的家里。乾隆的十公主不是就被老爹赐婚给了和珅的儿子吗？这呀还算是在众公主当中好一点的了。据说乾隆的十公主为人聪颖伶俐，还是最受宠的一位呢。受宠到呀，如果她是男儿身的话，乾隆就要让她继承皇位的那种。可最后还不是把她嫁到了大贪官和珅家里。虽说他们家确实有钱，但后来被抄家了呀。所以说，清朝公主想要混出头，哎，实在是难哟。话说回来，清朝公主和宋朝的相比，还是要幸福很多的呀。宋朝驸马呢，在婚后还拥有最大限度的自由，清朝驸马就得守着诸多的规矩。我看宋朝的那些驸马都是大宋最快乐的男人了吧？清朝公主起码在婚姻状况上得到了保障。不过呀，即便是如此，清朝公主的婚后生活也不太幸福。大无语，清朝一共一百多位公主，居然足足有四十多个没嫁出去，这这，皇家的颜面何存？不过，你要是看了下面公主的婚后生活，可能会庆幸还是不嫁的好，因为呀、啊，清朝的已婚公主们着实有点惨。清朝的公主们要结婚，那可是一件非常隆重的事情。首先呢，公主们会在出嫁之前获得自己要用一辈子的称号，毕竟皇家公主结婚必须要有牌面呀，给一个封号，好让他们风风光光的出嫁呀。只有极少数的公主可以像《如懿传》中的锦瑟一样，小的时候就有固伦公主的封号。皇上是唐三公主呢，所以一登基就封了固伦和亲公主。这公主们出嫁，自己老爹老妈还要给嫁妆宅子什么的。公主们是开开心心的出嫁了，但驸马家里呀、啊，多少就有点喜忧参半了。喜的是自家儿子娶了个公主，那以后也算是皇亲国戚了呀。娶一个公主可以少奋斗几十年呢。忧的是儿子高攀公主，这娶回来的公主媳妇儿活脱脱的像是个小祖宗。为啥这么说呢？因为清朝公主可能在宫里的时候不受宠，但在外面的时候，好歹也是皇家颜面呀、啊，牌面和气势方面那必须得拿捏到位。首先呢，就是驸马他们这一家子要向公主下跪行礼。按照这种架势来说的话，早上请安的时候，到底是谁跟谁请，那还不一定呢。最最重要的是，公主算是君，可驸马呢算是臣，俩人的地位相差很大。所以啊，驸马不能随意出入公主的寝室。俩人虽然同住公主府，但是属于分居状态。可别以为这只需要在外面做做样子啊，回到家里大门一关就可以不这么讲究了。这事儿啊，可没那么简单。向来公主出嫁，除了带着嫁妆之外，还要有一应的丫鬟嬷嬷跟着伺候。宫里呢，还会为公主特意安排一位老嬷嬷，这就属于身份比较特殊的下人了，可以在照顾公主的同时提点她。而这个嬷嬷的提点可就有点不一般，这些嬷嬷呢打得非常的古板，觉得堂堂公主不能太接地气儿，和驸马郎情妾意的过日子，嬷嬷呢就会觉得这是没规矩，搬出宫规组织，棒打鸳鸯是他们的强项。所以啊，清朝公主在出嫁之后不能常常见到驸马，实在算不上什么稀奇事儿。当然了，像是脾气硬或者是比较受宠的公主，嬷嬷们肯定也不敢这么来。可每个皇帝都有那么多公主，也不能挨个都受宠。据统计，清朝一共有一百多位公主，没嫁出去的有将近四十位，这些都是早夭或者是留在宫里的大龄剩女。皇帝们这些嫁不出去的闺女，未必就没有好结局。这么一看呀，还是和亲或者不出嫁的好啊。
。何心的话，好歹这嬷嬷在别人的地盘没有这么硬气，也不敢管这些。只是何心的话，这远嫁的生活确实是有些凄苦呀。不成亲的话呢，还可以搏一搏，万一留在宫里，还能有个差不多的结局呢。过分了，过分了！原来《还珠格格》骗了我们二十四年，《还珠格格》他们不叫《还珠格格》，他们得叫《还珠公主》。想必很多人都觉得清朝的格格和公主是差不多的存在吧 ？No No No， 其实不是的。那些把皇帝亲闺女称作是格格的，全部都是大错特错。首先，只有皇帝的亲闺女才可以被称为公主。清朝呀，可以说是一个格格遍地走的年代。听我跟你说哈，其实呢，一开始格格是对后宫嫔妃的称呼，到了康熙时期，有了硬性规定，格格这个称呼才从后宫消失。但是王府里依然用格格称呼那些没名没分的小妾，这个格格的称呼呀，直到清末才渐渐的消失。除却用来称呼那些没名没分的小妾，那就是宗室女的名号了。在顺治十七年，有过规定，把有封号的宗室女划分为五个等级。亲王的女儿呢是和硕格格，也就是咱们常说的郡主；郡王或世子的女儿呢，则是多罗格格，也就是县主的意思。虽然多罗贝勒的女儿也可以被称作多罗格格，但实际上的等级呢却是郡君。贝子之女尚且可以被称为固山格格，也就是通俗来说的县君。最末等的镇国公、辅国公之女，就只能得到格格，也就是湘君的称呼。所以啊，格格遍地跑，只有公主才是真正的天之娇女。这个“天之娇女”之词也要彼此分出两个等级来，就比如固伦公主和和硕公主，一个呀得是皇后所生的嫡女，或者是非常受皇帝喜爱才行。但和硕公主呢，就是公主们最普通的封号。可见呀，清朝在公主和格格的等级制度方面还是很严格的。看完视频可一定要记住，格格和公主一点都不一样哦。好啦，本期视频就到这里啦，宝宝们不要了点赞评论哦，比心。